As the year 2018 comes to a close, the Executive Minister of the Church of Christ, Brother Eduardo Di Manalo, visited the brethren in the local congregation of Canluba to lead them in a worship service to God. The local congregation of Canluba used to be a part of the Mayapa congregation, which was also visited by the Executive Minister back in September of 2010. Siyempre, lahat naman ng lektura sa mga pagsamba natin ay eh, kinasasabikan natin mga kaanib sa iglesia. Ah, kaya kami ay tuwang-tuwa, nagagalak, yun sapagkat ito nga meron tayong pagsamba ngayon. Malaking biyaya po bago matapos ang taon na humabol pa po na makakita po ulit ng pamahala. During nung ano, yung pagtuturo ng Ka Eduardo, natutunan ko doon kung paano kaharapin lahat ng magiging problema natin sa buhay. Gaya na sabi niya, dadaan tayo sa napakaraming krisis sa buhay. Una, kailangan maging kaanib ka sa iglesia. Manatili kang kaanib hanggang, hanggang sa wakas ng buhay mo. Kapag po tayo ay nakasagupa ng mga problema, suliranin sa buhay natin, ang dapat na gawin ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kasi wala pong ibang gagabay sa atin kundi po ang ating Diyos. Uh, siya, lang, siya lamang po ang makapag-iingat sa atin na dapat po nating sampat, sampalatayanan. During this worship service, more ministers were added to the church. Tawa naman ng Diyos, sa araw na ito, tayo ng dalawampung bago ministro. Magkat sa lumalaking sumalawak na iglesia. Yan po ang kailangan-kailangan ngayon ng iglesia. Napakalaking biyaya po ang tinanggap namin sa pagpapatong ng kamay ng aming namamahala. Tinanggap po namin ang tungkuling pagkaminister. Sa bagay po na yan, masayang-masaya po ang puso po namin. Nangangahulugan po ito ng marami pang pagtatagumpay na ibibiyaya po ng Diyos sa pamamagitan po ng pangunguna ng ating tagapamahala ang pangalanan. Gaya ng itinuro nila ay amin pong tuturuan ang iglesia at ihahanda para po sa nalalapit na kaligtasan. Natapos, matatapos yung 2018 na masigla yung ginawa naming pagtupad. Harapin naman namin yung 2019 na mas masigla pa yung gagawin namin pagtupad. Hanggat tayo po ay binibigyan pa ng buhay ng ating Panginoong Diyos, iniingatan niya tayo araw-araw, patuloy po tayong sasamba sa Kanya, patuloy po natin gagamitin ang ating buhay at lakas para ipaglingkod natin sa ating Panginoong Diyos.